നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരാശയവും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ഏതൊരു തത്വശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ തന്നെ ആയിരിക്കും മുതിർന്നവർ കുറേയൊക്കെ ഉറച്ച മരവിച്ച മനസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും എനിക്കിനി ഇപ്പോൾ ഇത് മതി എന്ന് പറയാനായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഏത് തത്വശാസ്ത്രമായാലും മതമായാലും പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കൂടി സുഖത്തിനായി വരുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ മതിയെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലോ കരിക്കുലത്തിലോ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ലോകത്തിൽ വളരെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അഭിപ്രായം വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ആരും മോശമായിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ആരും നന്നായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലേക്കൊന്നും വിടാതെ വളരെ സമാന്തരമായി പ്രകൃതിയിൽ കളിപ്പിച്ചും വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചും വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്പം പോലും മനുഷ്യത്തില്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണ അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി കഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും പഠിച്ച് വീണ്ടും പഠിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ റൂട്ട് റീസൺ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെച്ചപ്പെട്ടവർ മെച്ചപ്പെടാത്തവർ ആ രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ കാണാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു തുടർച്ചയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു മരത്തിനോട് നമ്മളതിനെ ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തണ്ടും ശാഖയും പൂക്കളും ചെടികളും അല്ല ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ജനറ്റിക്കലി അവർ പ്രായം കൂടിയവരാണ് കാരണം നമ്മളെക്കാൾ കോമൺ സെൻസ് അവർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അത്ര സാങ്കല്പിക ലോകം അവർക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി അവർ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സിനും പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം പുതിയ ഇപ്പം കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചത് കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെയാണ് അന്തം കമ്മികളായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചത് ആ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പുതിയ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ അല്ല അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും വ്യക്തികളാണ് അവർ അവരിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു നോട്ട് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തന്നെ എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നീ എന്തിനാ എന്നെ തൊട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു റൈറ്റിലും ഇടപെടാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ അവർ പ്രായം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും ബോധത്തിൽ അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഏത് മേഖല എടുത്താലും ഇപ്പോൾ കമ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ഒരു കഥ വായിച്ചിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയാലും ആ കഥ പറയാം ഈ തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് കാനേഷ് പൂനൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സും എട്ട് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പോൾ അവരൊരു ഒരു ചെടിയിൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് തുമ്പികൾ ഇരിക്കുന്നു ആ തുമ്പികൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കി ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കയറിപ്പോയി വീട്ടിലോട്ട് കയറിപ്പോയപ്പോഴേ ആ അമ്മ തുമ്പി കുഞ്ഞ് തുമ്പിയോട് പറയാണ് മോളെ പുതിയ തലമുറയായത് നന്നായി പഴയ തലമുറയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിച്ചേനെ തുമ്പിയെ പിടിച്ച് പണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇന്ന് തുമ്പിയെ കണ്ടാലും അതിനെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും വയലൻ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് 
സംഭവം പോകും പ്രകൃതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ തോട്ടിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും അവിടെ ആ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും കണ്ടിനടിച്ചു പോലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ സംഭവം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ പുതിയ കുട്ടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ കാട്ട് മറ്റേ പുഴയോരത്ത് ചെന്നിരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ വയലൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പുതിയ കുട്ടികളിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസും എല്ലാ സങ്കീർണതകളും എല്ലാ ഇഷ്യൂസും നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മുടെ തലമുറയും പുതിയ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും വേണ്ടത്ര അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചിലതും കൂടി അവർ ലേടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഗുണപരമായിട്ട് അതിലൊന്നാണ് ഒന്ന് വയലൻസ് വളരെ കുറവാണ് രണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാ അനുഗ്രഹം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ല അതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായെങ്കിലും കുറച്ച് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നമ്മളൊരു സൈഡ് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ഫീലില്ല അതില്ല അവർക്ക് അവർ കുറെ വ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഫീലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇപ്പോഴും നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ജീൻസ് പാൻ്റ് ഇടരുത് ടൈറ്റുള്ള വസ്ത്രം ഇടരുത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് പെണ്ണിൻ്റെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ മുലയിലേക്ക് നോക്കും സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ വയറ്റിൽ പുതിയ കുട്ടികൾ മുലയും വയറ്റിലേക്കും എന്നല്ല നോക്കുന്നത് അവരവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ നാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരത്രയും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ അവരെ അത്രയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒരു മുറിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് എന്നാൽ ലൈംഗികമായ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ മര്യാദ അവർക്കുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് വളരെ കുറവായിരിക്കും പുതിയ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്ന അപമര്യാദയായി പെരുമാറി എന്ന് പറയുന്ന അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നാൽപ്പതിന് മുകളിലുള്ളവരായിരിക്കും ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഗുരുനിത്യ പറയുമായിരുന്നു ചെറുപ്പ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ആ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഫ്രീൻ ഹില്ലിലായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗുരു അവരോടൊക്കെ പറയും മക്കളെ നിങ്ങൾ വല്ല ബസ്സിലും ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കാവുന്നു ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തും ചെന്നിരിക്കരുത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾ ചെന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തോളു പക്ഷെ പ്രായമായവരെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം പ്രായമായ ആളുകളിൽ അത്രമാത്രം സപ്രഷൻസും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പുതിയ കുട്ടികൾ ഈ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്പൊ ഈ കടന്നു വന്ന തലമുറകൾ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളാണ് പുതിയ കാലത്തെ കുട്ടികൾ ഈസി ആയിട്ട് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരിൽ അങ്ങ് നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടായതല്ല ആ ഒരു ഉൾപരിവർത്തനം അവരൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് പറകിലുള്ളവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഒരു പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചു അത് അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചില അലയൊലികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ചില കുരങ്ങുകൾ നടത്തി കുരങ്ങിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു ഒരു ദ്വീപിലോ എവിടെയോ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അവരൊരു ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് കുരങ്ങുകൾ ഒരു ദ്വീപിലോ ഒരു പ്രത്യേക കുരങ്ങുകൾക്ക് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ മണ്ണിൽ പതഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം കുറേ പ്രാവശ്യം ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും പല ദ്വീപുകളിലുള്ള അതേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ട കുരങ്ങുകൾക്ക് ഇത് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും അവസാനം അവരെന്ത് ഒരു ദ്വീപിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ഒരു പെൺകുരങ്ങ് ഒരു കുട്ടിക്കുരങ്ങ് ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് പോയിട്ട് പോയി വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കഴിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ്
കുട്ടി ഞെട്ടും സംശയിക്ക പോലുമില്ല ഞെട്ടും പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ അത് വളരെ നാച്ചുറലായിരുന്നു ചാടിയേ പറ്റും ചാടുമായിരുന്നു മനുഷ്യർ അത് ചാ അത് ചാടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു തിന്മ പക്ഷെ നിരന്തരമായ സമരം അത് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും നടത്തിയ നിരന്തരമായ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് പിന്നീടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സംസ്കാരമായിട്ട് മാറി ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒരു തുമ്പിയെ പിടിച്ച് ആ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലടിപ്പിക്കുകയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടായത് പഴയ തലമുറയിൽ ആരൊക്കെയോ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സമരം ചെയ്യുകയും നിരന്തരമായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പുതിയ കുട്ടികളിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെയും പിന്നെ കോമൺ സെൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പീഡ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അവൾ ഈ സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അവൾ ആ മോളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു താല്പര്യം തോന്നി അപ്പോൾ അവളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവൾ ആ നാട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റാറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായ ഒരു ഒരു റീസൺ അവർ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കരണ്ട് പോയി കരണ്ട് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്ന് മുമ്പിലോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ മോള് കൈപൊക്കി കൈ അപ്പം എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല സാർ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ പോരെ ഇത്രയും ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാരായണപുരം പറഞ്ഞ അഘമണയാതെ അകതാര അമർത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോളെ ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നാൽ അറിയാതെ ജ്ഞാനികളായിത്തീരും മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ആ മോൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സംസാരിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ബഹുമാന ആദരവൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ അവൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അത് പുതിയ തലമുറയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവർ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അവരുടെ തെറ്റുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും തയ്യാറായ കുട്ടികൾ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് അവർക്ക് ആരും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായതല്ല ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സ്പീഡ് റിക്കവറി ഉണ്ടാവില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ സദാ ഉള്ളത് ഈ ജീവവർഗം ഒരു ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ പഴയ സംസ്കാരം നമ്മളിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അതില്ലാത്തത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് രണ്ടാമത് കോമൺ സെൻസ് കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മോള് അവൾ ഞാനിങ്ങനെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും അവൾ എന്തോ ഒരു സാധനം തട്ടിയിട്ടപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞു യു ആർ എ ബാഡ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൾ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി പറയാണ് അമ്മ ഐ ഡിഡ് എ ബാഡ് തിങ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് എ ബാഡ് ഗേൾ ഇത് പറയുന്ന കുട്ടികൾ പുതിയ കാലത്താണ് കൂടുതലുള്ളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവർ അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ കുട്ടികളെ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് വേറെ വഴിയില്ല കാരണം റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടതല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ലൈഫ് ഒരാൾ നയിക്കുമ്പോൾ തനിയെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോകും വേറെ വഴിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഹാങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വിളിക്കുക ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും കാരണം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ചോദിച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് മാമൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഇടേണ്ട ലാപ്ടോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് പയ്യനെ കൊണ്ടാണ് പതിനേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ
ഫസ്റ്റ് റോയൽ സ്പെഷ്യൽ സീറ്റുകളായിരിക്കും അതൊക്കെ ബുക്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മന്ത്രിക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളത് വി ഐ പിക്ക് ഉള്ളത് വി വി ഐ പിക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലും ഉണ്ടത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഹെയറാർക്കിയെ നമ്മൾ മാനിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ആര് മുമ്പിലിരിക്കണം ആര് പിമ്പിലിരിക്കണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ പിന്നെ പൊസിഷൻ പോലും ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ കാല് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൈ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ആധുനികമാണ് മറ്റത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പൊസിഷനിലിരിക്കണം പണ്ട് കുറേ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമേ ഇല്ല കുറേ ആളുകൾ പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടോളണം കുറേ ആളുകൾ താഴെ ഇരുന്ന് കേട്ടോളണം സ്ത്രീകളെ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കല്ല കാരണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ അറിവ് അവനുള്ളതായിരുന്നു അവൾക്കുള്ളതല്ല ഇടകലർന്നിരിക്കലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ കാലത്തെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കൃതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പൊസിഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇടകലർന്നിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിന് അമ്പത് വർഷം പോലും മുമ്പ് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന സദസ്സില്ല അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് പോലും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സദസ്സ് കുറവാണ് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സദസ്സുകൾ കൂടി വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ ജീവി എന്ന നിലയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും നമ്മൾ മുൻപോട്ട് തന്നെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു വൈഡ് ആംഗിളിൽ കാണണം എങ്കിലേ നമുക്കത് മുൻപോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു മൊത്തം ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ എടുക്കണം പക്ഷെ ഒരു അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വായി എഴുതിയ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് ഒരു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാർക്സിൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ദസ് ക്യാപിറ്റൽ വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം രോമാഞ്ചം കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര മനോഹരമായൊരു ദർശനം ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ജീവി മാറിപ്പോയി ഈ ജീവിയിൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടകരമായിരിക്കുന്നത് കാരണം സമത്വ സുന്ദരമായ വർഗവർണരഹിതമായ സമത്വത്തോടു കൂടിയ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ശ്രേണീബദ്ധ ഒരു ഹെയറാർക്കിക്കൽ സ്പീഷീസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറങ്ങിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൊണ്ടും കൊടുത്തും ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷമെങ്കിലും ഈ ജീവി ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയി മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോഴും ആറും എന്നല്ല മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷമെങ്കിലും നിന്നാൽ നാ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളെന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങൾ പേറി ഒന്നിച്ചിരിക്കാനും കൂടി കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മഹത്വം അതൊരു വണ്ടറായിട്ടാണ് അവർ അനുഭവിക്കുക വണ്ടറാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മമായ ജീവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ തള്ളി മാറ്റുന്ന നേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നമ്മൾ നിലനിൽപ്പിനും തുടർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്നാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സങ്കീർണമായ ജീവികളെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് നിലനിൽപ്പിനും തുടർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തെക്കാൾ നിലനിൽപ്പിനും തുടർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സഹകരണമാണ് ഇത്ര സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴുത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വ്രണമായിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കൂടി വന്ന് എൽ അതുവരെ ശത്രുക്കളെ പോലെ നിന്നിരുന്നവരെ കൂടി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സഹകരണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ സങ്കീർണതകളിൽ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായിട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സഹകരിപ്പിക്കാനുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇനി മാറ്റം വന്നു എന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അവല്യൂഷനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കില്ല പക്ഷെ അനേകം ആസ്പെക്റ്റുകളിൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നാളെ മാറിയേ പറ്റൂ മാറിയിരിക്കും അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ അത് മാറണം മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെ അത് മാറ്റപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും വേറെ വഴിയില്ല കാരണം നാളെ ഈ വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും വിദ്യാഭ്യാസം അതുകൊണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറും നമ്മുടെ ഈ തലമുറയാണ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന തലമുറയാണ് നമുക്കറിയാം പലതിൻ്റെയും ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം വിൽക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം വിൽക്കുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സിനിമയുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അഭിനയിക്കുന്ന നടനും നടിയും എവിടെയാണ് റേഡിയോയുടെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പാടുന്നതെന്ന് വണ്ടറടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങുകൾ കണ്ട ജലതയാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ആ വണ്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ആ ആശ്ചര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടാത്തതിനെ പ്രതി നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മളത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കുട്ടികളുടെ ആശ്ചര്യങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ നാച്ചുറലാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിനി വണ്ടറടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഒരു ലോകം മറ്റൊരു ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ടായേക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ പുതിയ ഒരു ഓപ്പണിങ് അവർ കണ്ടേക്കാം അന്ന് അവർ വണ്ടറടിക്കുമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അവർ വണ്ടറടിക്കില്ല അപ്പം ഈ ജംഗ്ഷനിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു ആശങ്ക നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യൻ അവന് ഐ ടി വളരെ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി അവനത് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഒരു ചെറിയ കോഫി ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ആ കോഫി ഷോപ്പിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ടിങ് സെഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ പാഷനാണ് പ്രധാനം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരെപ്പോഴും പറയും നീ കഷ്ട നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാട് അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് അതിജീവനം ഉപജീവനം ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രധാനം എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ അതിജീവിക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്താം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവനം വളരെ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നടന്നിരുന്നു അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് പാഷൻ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പഴയ തലമുറ ഇവർ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല കഷ്ടപ്പാട് അവർ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾ അവരെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവരുടെ സിസ്റ്റം തയ്യാറല്ല നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ ഏൺ ചെയ്യുക സമ്പാദിക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ ഏൺ ചെയ്യുക സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അതിജീവനവും ഉപജീവനവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രയാസത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് നമ്മളിൽ ശക്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ കുട്ടികൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യില്ല നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് വയ്ക്കും ഇത് അവർ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരുന്നത് ചിന്തിച്ചാണ് ഒരു യാത്ര പോകണം ചിലത് പോയി കാണണം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഇങ്ങനെയൊന്ന് സമ്പാദിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്ര പോകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അവൻ മുൻപേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊന്നും ശരിയല്ല ഇവർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമു
അവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കൊതിച്ചത് അവരിലൂടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരുപാട് മുമ്പോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ കാണാം പക്ഷെ അതേസമയം ആ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഈയിടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ഈ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ലോകങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം അബദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നതിന് അവർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനില്ല കാരണം ഏത് കാലത്തും സാങ്കേതികമായിട്ടും ശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ഇനി താത്വികമായിട്ടും എത്രയൊക്കെ ലോകം വികസിച്ചാലും എന്നും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇതിന് സാങ്കേതികതയായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അത് ഏത് കാലത്തും ആർക്കുമുള്ളതാണ് പക്ഷെ പുതിയ കാലത്ത് സ്നേഹം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് സൗഹൃദത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല കുട്ടികൾക്കൊരു പരിധി വിട്ടിട്ട് താലൂലിക്കലും കൊഞ്ചലും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികളോട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടിരിക്കുന്ന മൊമെന്റ്സ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇനി അവരിൽ അവരിൽ ഒരു എത്തിക്സ് രൂപപ്പെടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള വരുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ ആ വിഷയം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മുടെ മക്കളോട് സൗഹൃദത്തോടെ ഇടപഴകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറയുന്നത് യാതൊരു മുൻവിധിയുമില്ലാതെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന ഒരു ഫീല് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞ് പ്രായത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തും അവർ ആദ്യം കഞ്ചാവ് വലിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയോടും പോയി പറയാം അവർക്കൊരു പ്രേമം തോന്നിയാൽ പോയി പറയാം എന്നുള്ള ഒരു 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 ഫ്രീഡം കൊടുത്താൽ അവർ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തോടെ വളരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സൗഹൃദത്തെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് പകരുക സ്വാഭാവികമായും അധ്യാപകരും അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും സൗഹൃദത്തോടെ കുട്ടികളോട് ഇടപഴകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരവരെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ കുട്ടികൾ ഡീവിയേറ്റ് അവരുടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഇടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സമയം കൊടുക്കൽ സമയം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതിയ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത്